Avant de commencer, on va s'adresser à, à Jésus dans la prière pour continuer cet état-là. Qu'on soit trouvé dans cet état d'adoration-là pour entendre sa parole. Qu'elle frappe nos cœurs comme une, comme une flèche frappe la cible. On va juste lui demander. Merci Jésus d'élever nos cœurs à toi au travers des louanges. Merci de nous avoir constitués comme ça. Tu nous as fait comme ça. On réagit. La musique, elle est créée pour toi. Avant que tu aies créé les humains, tu avais déjà créé la, la louange. La louange existait. Les anges célébraient ton nom. La musique, elle est faite pour élever ton nom. Et nous, on est fait à ton image avec une antenne pour ça. Et notre cœur vibre. On veut te voir, Jésus. On veut élever nos cœurs vers toi. Notre bonheur le plus complet, c'est quand on existe pour t'adorer. Tu nous as fait pour ça. Tu nous as voulu pour ça. Et c'est là qu'on trouve notre bonheur. Alors ce matin, Seigneur, ta parole est devant nous. Ta parole, elle est plus efficace qu'une épée à deux tranchants qui fend l'os la, la, et la moelle et qui révèle les pensées du cœur. Seigneur, que ton esprit se serve de ta parole et que qui atteigne la cible de nos cœurs ce matin. Que ta parole s'illumine devant nous, que nos yeux s'ouvrent, qu'on entende plus que des mots, qu'on entende ton message à toi, Jésus. Adresse-toi à nous. On a soif de toi. On te demande de le faire pour que Jésus, notre Sauveur, soit glorifié. Et c'est dans son nom, Dieu le Père, qu'on s'adresse à toi. Amen. On commence une série d'enseignements sur la vision d'Ecclésia. On fait ça généralement au mois de septembre, après l'été encore une fois, où tout le monde est en vacances. On repart une session et puis on entre dans la vision. Dieu nous a donné une vision à Ecclésia, puis pour les prochaines trois semaines, donc incluant cette semaine-ci, on va avoir un volet différent avec un prédicateur, un, un pasteur différent à chaque semaine pour couvrir cette vision-là. Vous en avez souvent entendu parler, on va continuer de déployer cette structure-là qu'on a fait alentour de découvrir, grandir, rayonner. Découvrir, c'est parce qu'on est à différents endroits dans notre, dans notre cheminement avec Jésus. À certains moments, certains d'entre vous, vous êtes venus ici et puis vous avez besoin de savoir c'est qui Jésus. C'est ça qui bouille dans vous. Vous avez entendu parler de lui et puis vous avez faim, vous avez soif de savoir en plus il est qui. On va parler de ça aujourd'hui, découvrir. Avec les yeux, on veut favoriser tout un ensemble de ressources pour que tous ceux qui cherchent, ceux qui se sont rendus ici à l'Église aujourd'hui, mais ceux qui sont encore dans leur maison et qui ont soif et qui ont toujours soif et qui ne réussissent pas à trouver quelque chose qui les remplit. On veut favoriser tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir la possibilité de découvrir Jésus. Donc ça, ça va être l'emphase qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, il y a ceux qui ont découvert Jésus. Il est devenu pour nous, comme tu le mentionnais dans ton, dans ton témoignage avant cette, ce, ce chant-là, il est devenu mon Dieu. Il a transformé ma vie. Ce n'est pas le Dieu de la collectivité, c'est mon Dieu à moi. Et là, on grandit, on devient un disciple de Jésus. On veut apprendre à le connaître. On veut grandir à son image. Plusieurs d'entre vous, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous voulez devenir un disciple de Jésus. On a tout un ensemble de ressources et de groupes et puis, euh, qui vont se faire à l'extérieur de l'Église durant la semaine pour qu'on puisse approfondir notre, notre connaissance de Jésus. Et ensuite, l'amour de Jésus déborde de nous. On appelle ça rayonner. Ça va être le troisième volet. Rayonner, ça va être le moyen par lequel Dieu va faire connaître son amour aux autres, que ce soit en servant ici dans l'Église, en prenant soin les uns des autres, et ou en faisant connaître Jésus aux gens qui ne le connaissent pas encore. Dans ce sens-là, c'est ce qu'on va déployer au courant des prochaines semaines. Et là, aujourd'hui, donc, on va voir le premier volet qui est de découvrir. Le passage qu'on va lire, je l'ai mis à l'écran parce que j'ai plusieurs, euh, plusieurs slides aujourd'hui. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. On a un passage qui est vraiment hyper intéressant. Parce que là, Jésus, il fait des miracles. Il s'en va partout. Il guérit tous les malades. Le, 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 les Évangiles nous disent qu'il guérissait tous les malades. Ce n'était pas juste qu'une fois de temps en temps, quelqu'un est guéri. Il arrivait, il priait pour Paul. Paul se levait puis il partait en poussant sa chaise roulante. Quelqu'un était mort et puis... Il avait commencé à, 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 même à décomposer. Le gars, il sort, il enlève ses bandages et puis il marche. C'était impressionnant. Donc, Jésus, c'est le phénomène, là. C'est le phénomène de l'heure. 
On parle de Jésus partout. Quand Jésus se déplace à un endroit, les gens viennent de tous les villages alentour parce qu'ils veulent voir Jésus. Il amène tous les malades, puis tous les malades sont guéris. Donc, Jésus, il a la cote. Dans le journal local, on parle de Jésus tout le temps. Et puis, en même temps, ça fait, ça fait du trouble avec certains religieux qui, eux autres, et la popularité de Jésus augmente, mais ça les dérange, eux autres. Fait que donc, il y, a quelque chose qui, il y a quelque chose qui se passe, là. Jésus est... Donc, est-ce que c'est ça, connaître Jésus, en lisant le journal local, en entendant qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose? Et là, c'est intéressant dans le passage qu'on va lire aujourd'hui dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, parce que là, Jésus pose des questions à ses disciples. Jésus est conscient du phénomène. OK? Et là, on va lire ensemble. Et Jésus était, étant arrivé dans le territoire de, de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste avait été décapité. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Il avait attiré beaucoup de monde. Il était supposé de préparer le chemin du Messie. Et là, certains pensaient, hey, « c'est, c'est sûrement Jean-Baptiste qui est ressuscité. » Donc, il y en a qui pensaient ça. Les autres, Élie. Élie, c'était un prophète dans la, dans, dans la lignée des Juifs. Les autres, Jérémie, qui était un autre prophète, ou l'un des prophètes, donc il passe pour un prophète quand même pas mal. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » La question devient personnelle. Simon-Pierre répondit, notre Simon national, qui est juste saint trentaine tu poses une question, Simon, c'est comme un enfant. Tu sais, dernièrement, nos petits-enfants, nous on a des petits-enfants, dernièrement, il y a un de mes petits-enfants qui dit, « Pourquoi tu es dans jaune, Pops? » Il m'appelle Pops. Là, je souris, là, regardez mon, mon, mon sourire. Hein? Pourquoi j'ai dangereux? Ben, ça, c'est un enfant qui pose cette question-là. Ça sort de même. Tu sais? Je ne sais pas si j'avais ma, la bonne réponse. C'est le café. Qu'est-ce que tu veux, c'est le café? Mais Pierre est un peu de même. Spontanément, il sort. Là. C'est comme, des fois, il a la bonne réponse, des fois, il n'a pas la bonne réponse. Mais là, il est direct dans la bonne réponse. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais, mon, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des, mo- des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, on, on l'a entendu dans le contexte du catholicisme euh, comme étant une prétention à ce que Pierre était pour être le pape. On va voir ensemble que c'est autre chose que ça, la pierre dont il est question. Mais aujourd'hui, donc, on va voir trois choses. On va voir qu'il y a une opinion publique en lien avec le passage qu'on a, qu'on a vu là. Est-ce que c'est suffisant pour connaître Jésus? Ensuite, il y a une révélation spécifique. Et ensuite, il y a un miracle indestructible qui ne pourra pas être détruit. On va aller à la prochaine. Donc, on va voir pour commencer... « Qui dit-on que je suis? » Donc, ça, c'est la partie la plus générale. « Qui dit-on que je suis? » Les gens dans la foule ont toutes sortes d'observations. Et là, les observations qui vont, qui vont sortir sont des observations, on pourrait dire, en fonction de ce qu'ils ont vu. Le gars, il fait des miracles. Donc là, Jésus leur demande, de façon générale, « Qu'est-ce qu'on dit à propos de moi? » OK? Donc, Qu'est-ce que vous, donc, il ne demande pas encore une question personnelle, il demande une question vraiment générale. Vous avez entendu des choses à propos de moi, c'est quoi qu'on dit? Et puis, selon les observations, certains tirent la conclusion qu'il hey, doit être un prophète. Effectivement, donc on le voit, t'es, certains pensent que tu es Élie, certains pensent que tu es Jérémie, deux prophètes. Mais certains pensent que tu es un des prophètes, quelqu'un d'autre peut-être parmi eux. Est-ce que c'est juste ça? C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Est-ce qu'il est juste un prophète? Mais c'est vrai qu'il est un prophète. Dans le sens que Jésus exerce la fonction prophétique, il fait connaître Dieu au peuple. C'est ça que le prophète fait. Il entend de Dieu et il communique de la part de Dieu. Est-ce qu'il est juste un prophète? Ils n'ont pas tort, mais c'est une observation générale qui n'est pas suffisante pour connaître qui est Jésus. Il est plus que ça. Est-ce qu'il est un rabbin? Un rabbin, c'est l'équivalent d'un, d'un enseignant. Donc, c'est celui qui enseignait dans la synagogue à tous les dimanches. Il est un, c'est sûr que Jésus est un enseignant, c'est sûr. On l'appelle rabbi parfois. Vous allez lire les évangiles, vous voyez qu'on l'appelle rabbi. Puis, il ne dit pas « appelle-moi pas rabbi ». Non, non, c'est vrai. Il joue le rôle d'un enseignant et il enseigne les Écritures avec exactitude. 
C'est sûr, même qu'il reprend différentes déviations que les, que, que les pharisiens et les publicains, euh, pas les publicains, les, euh, les, les sadducéens ont enseigné. Donc oui, mais est-ce qu'il est juste un rabbin? C'est-à-dire que si on tire la conclusion, c'est un méchant bon rabbin, tu devrais aller là, là, ils ont le meilleur rabbin en ville. C'est malheureusement pas une bonne réponse. Il est plus qu'un rabbin. Est-ce qu'il est un bienfaiteur? Un bienfaiteur, je laisse la liste là parce que c'est utile, ça nous permet de nous rappeler les concepts. Est-ce qu'il est, qu est un bienfaiteur? On dit souvent de Jésus, c'est quelqu'un qui faisait du bien, il s'en allait. Oui, c'est vrai qu'il faisait du bien. Il guérissait les gens partout où il était. Ah oui, moi je sais, c'est qui Jésus de Nazareth? C'est un bon gars, il avait plein de compassion. Il un genre de Gandhi, là, tu sais, dans cette catégorie-là. Est-ce que Jésus peut être mesuré avec Gandhi? Poser la question dans la rue. Il y a plein de monde qui vont vous dire ça. Oh oui, Jésus, c'est un bon gars. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus que ça. Un apôtre de l'amour, un genre de hippie des années 70, avec le peace and love qui se promène, qui dit la fameuse phrase « Faites l'amour, pas la guerre ». Et puis là, on réduit Jésus énormément à ça. Maintenant, on dit « Ah non, non, ce gars-là, il parlait d'amour ». Son message, dans le fond, c'était de réformer tout le monde, leur dire qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres. C'est Jésus qui a dit ça, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est juste ça? Quand quelqu'un dit « Jésus, c'était quelqu'un qui... » Jésus serait le gars le plus ouvert de la planète. Jésus serait un « woke » par excellence. C'est malheureusement une déformation du Jésus réel. Mais qui tient compte d'une partie de lui? Est-ce qu'il est juste un apôtre d'amour? Est-ce qu'il est un réformateur? Un réformateur, c'est quelqu'un qui pète la structure établie. C'est quelqu'un qui, qui ramène quelque chose... Euh, réformer la réforme protestante était une réforme dans ce sens. Elle est appelée une réforme à tout le moins par les, par les protestants. Les catholiques ne considérons pas que c'est une réforme, mais il y avait un retour vers quelque chose qui, qui était centré sur les Écritures plutôt que sur la tradition. C'était une réforme. Est-ce que Jésus est un réformateur religieux? Oui, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour savoir qui est Jésus. On est à la découverte de Jésus. On se demande encore, il est qui? Est-ce qu'il est un roi, un conquérant, quelqu'un qui doit venir et puis euh, établir son royaume sur la terre? Ça, ils l'espéraient énormément, eux autres, les Juifs. Ils attendaient le Messie pour eux autres quand ils attendaient le Messie. C'était un roi conquérant qui va venir établir son royaume, qui va les libérer de la domination contre les, 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 les Romains. Parce que les Juifs étaient sous l'autorité romaine à ce moment-là. Ils n'étaient pas indépendants. Ils avaient été conquis. Est-ce qu'il est un conquérant? Oui. La Bible nous dit qu'il va venir établir son royaume. Oui, il est un roi, mais il y a plus. La prochaine, dans Matthieu chapitre 12, Jésus prend la peine de répondre, c'est un peu comme s'il répond comme ça. Il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Jonas était un prophète. Jonas venait dire à la ville de Ninive un jugement que Dieu était pour leur donner et il leur dit « Repentez-vous pour éviter le jugement ». Et la ville s'est repentie. Donc, il était un prophète. Et là, ici, Jésus prend la peine de dire « Mais attention, il y a ici devant vous plus qu'un prophète, plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Attention, on veut découvrir Jésus, mais l'opinion de la foule à partir des observations, est-ce que c'est suffisant pour nous faire comprendre Jésus? Un autre passage ensuite, encore dans l'évangile de, de Matthieu, Jésus continue en disant, « La reine du midi se, leva au jour, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » Salomon, ça a été le, le roi d'Israël qui a été le plus couvert de gloire. Dans la période de Salomon, le roi d'Israël, on a ça dans l'Ancien Testament, il est dit que l'or était devenu aussi commun à Jérusalem que la roche. C'était le royaume le plus éclatant de la terre à l'époque. Donc, on imagine le Messie comme étant ce roi-là, comme Salomon. Il va venir, il va être aussi impressionnant que Salomon. Et là, il dit, et là, c'est au point où il y avait même une reine qui était venue pour entendre sa sagesse. Et puis, parce qu'en plus, il était l'homme le plus sage de la terre. Et là, Jésus est en train de dire, attention, voici, il y a plus que Salomon. Donc, devant la foule qui a son opinion publique, se trouve Jésus. Et ce Jésus-là veut se faire connaître. Et il leur dit, attention, pour me connaître, pour me découvrir, il faut aller plus loin que l'opinion de la foule. Il faut aller plus loin que ça. Il y a devant vous plus que toutes ces choses-là. 
Mais c'est quoi? Donc, l'opinion publique, on voit qu'il est varié. Il est quand même pas tout le temps à côté de la plaque, mais il n'est pas suffisant pour découvrir et connaître Jésus. Il faut avoir une révélation spéciale. Une révélation spécifique. Point numéro deux. Ensuite, Jésus va changer sa question. Là, il y a eu du fun à les écouter. Qui dit-on que je suis? Là, on dit tout ça. Et là, maintenant, il les regarde. Mais imaginez Jésus qui les regarde, comme je vous regarde. Mais toi, toi, vous, vous, toi, 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 pour vous, là, qui est-ce que je suis? Oh, là, la question n'a plus la même portée, là. Parce que là, il nous regarde et il dit, OK, okay j'ai compris, j'ai compris. Dans le journal, il y a plein de bonnes réponses. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Donc là, il faut qu'on quitte l'opinion publique pour découvrir Jésus en fonction de ce que lui-même a révélé à propos de lui-même. Jésus s'était révélé aux disciples pendant tout ce temps-là. Jésus avait dit précisément des choses. Il fallait écouter. Ceux qui disaient « c'est un rabbin », ils ont entendu les connexions théologiques qu'ils faisaient. Ce n'était pas la théologie de Jésus qui révélait Jésus. C'était les paroles de Jésus qui le, dit, qui le déclaraient lui. Jésus se révélait au travers de ses paroles. Il fallait l'écouter. Pour découvrir Jésus, il va falloir plus que d'avoir ça. Il va falloir se concentrer sur qu ce que Jésus dit à propos de lui-même. « Mais toi, Seigneur, qui tu dis que je suis? » Donc, Jésus se décrit à ceux qui le cherchent. Dans tous ces sermons, il y avait ces indices-là. Ils sont partout. Ensuite, par rapport à son identité, Jésus avait dit, dans Jean chapitre 4, versets 25 et 26, la femme lui dit, ça c'est la femme samaritaine. Il se révèle à une femme samaritaine, il parle avec elle, et elle, elle est à l'extérieur d'Israël, elle n'a pas une bonne compréhension de Dieu, puis là elle réalise qu'il est probablement un prophète, parce qu'il lui dit des choses par rapport à sa vie. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Et là, là elle est intimidée parce qu'elle devient un prophète. C'est comme si Jésus va lui dire, non, attends, attends, il y a plus qu'un prophète devant toi. La femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses-là. Là. Il va nous dire, c'était qui qui avait raison entre vous, les Juifs, puis nous autres, les Samaritains. On le verra bien rendu là. » Et là, regardez bien le reste. Imaginez Jésus. Il la regarde dans les yeux. Puis il lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. C'est moi. » a dû reculer un peu comme ça. Là. Moi, il y a des choses en arrière, je ne veux pas reculer trop. Là. Et puis là, là, ça a dû fesser comme un coup de deux par quatre en arrière de la tête. Parce que là, là il n'est plus question de théorie, il est question d'une personne qui se révèle à elle. C'est à elle, en personne, que Jésus est en train de dire, c'est moi le Messie. C'est comme ça qu'on trouve Jésus. Ensuite, elle s'en va dans son village, puis elle dit à tout le monde, « Voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ce ne serait pas lui le Messie? » Et là, tout le monde s'en vient en disant, « Ben voyons donc, ben voyons donc. » Et puis là, il y a plein de monde qui découvre Jésus. Ensuite, donc Jésus ici est en train de révéler son identité. Il révèle aussi sa mission. Oui, il est le Messie. Il est le Messie, mais on l'attribue au roi, celui qui va venir euh, péter la gueule des Romains, puis qui va établir son royaume, puis qui va être rempli de gloire et tout ça. Mais ils ne comprennent pas encore que le roi, il va venir établir son royaume après avoir été la rançon pour les péchés du peuple qui a besoin d'être libéré. C'est la partie qu'ils ne comprennent pas. Et il leur dit ouvertement, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi comme un roi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est quoi une rançon? C'est quelque chose qu'on donne. C'est comme quelqu'un qui va en prison et puis on a besoin d'une caution, mais la caution est de 98 milliards. C'est rare que tu as ça dans, dans ton compte de banque. Il y en a quelques-uns. Bon, disons, disons 88, 98 trilliards, tiens, pour que ce soit juste clair que ce soit impossible pour quiconque de faire la, la comparaison. Il vient et puis il paye la caution. Il devait payer la caution comment? En étant lui-même celui qui subit la colère de Dieu. On a chanté un chant tantôt. On a chanté « Saint, celui qui est très saint ». Il est tellement saint qu'aucun péché peut entrer dans sa présence. C'est ça qui est en train d'expliquer. Il va falloir que quelqu'un soit la rançon, celui qui va, être, qui va être châtié par Dieu à la place des coupables. Ça ne peut être que Dieu en personne. Oh, il y a bien plus qu'un prophète ici. 
Un prophète ne peut pas faire ça. Un prophète est pécheur comme tout le monde. Un, un prophète ne peut pas payer la dette des péchés pour sa propre vie. Un prophète ne peut pas payer la dette des péchés, des péchés de personne autre, de, 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 de quelconque personne. Il y a beaucoup plus qu'un prophète. Il est venu pour être la rançon. Ça, c'est sa mission. Ensuite, dans Jean 11, 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. » Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu ça? Il disait à Mary. Donc, Jésus explique sa mission. Il doit être une rançon. Il peut donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Il veut donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Oh, il y a bien plus qu'un enseignant ici. Il y a un roi qui doit mourir pour nous, qui va être une rançon devant la justice de Dieu. Et ensuite, on va voir au prochain passage qui nous parle de sa destinée. Donc, dans Matthieu 26, il est en train de passer devant... Un juge, quand il a été jugé avant d'être crucifié. Et puis, ici, il se fait poser la question. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Le problème, c'est qu'ils ont décidé, les leaders religieux, de le crucifier, qu'il soit le Messie ou qu'il ne soit pas, parce qu'il les a traités d'hypocrites et ils ne le prennent pas. Là, il dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-les si tu es le Messie. » En même temps, ils ne veulent pas le savoir. Parce que même quand il va leur dire, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent juste le prendre à défaut, puis ils veulent s'en débarrasser. C'est comme ça qu'on cherche Jésus. Ça, c'est chercher à se débarrasser de Jésus. Ça, c'est chercher à garder notre opinion publique intacte à propos de Jésus. Challenge-moi pas trop. C'est pas comme ça qu'on trouve Jésus, je suis désolé. On trouve Jésus en se, en se concentrant sur ce qu'il a dit à propos de lui. Et donc, le souverain sacrificateur lui dit, « Est-ce que tu es le Messie ou tu ne l'es pas? » Jésus lui répondit, tu l'as dit. Il l'affirme, mais il ne va pas juste là, parce qu'il rajoute une couche. « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Oh! Wow, oh, oh. Là, c'est intense. Ça, c'est sa destinée. Connaître Jésus, c'est réaliser qu'il est plus qu'un homme, qu'il est Dieu assis à la droite de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est réellement Dieu et il va revenir à un moment donné. On peut le traiter de toutes sortes d'affaires, on peut penser toutes sortes de choses de lui, mais à un moment donné, il va se révéler. Il va être le Fils de l'homme. Il va revenir sur les... Ce n'est pas une métaphore. On va le voir venir. Tous les yeux de la terre vont le voir. Tous les genoux vont plier devant lui. Il n'y a plus personne qui va avoir la bouche ouverte pour être arrogant devant lui. Chacun va aller dans la destinée éternelle en fonction de leur réponse à Jésus. Ça va venir. C'est une certitude. C'est sa destinée. Il nous l'a fait connaître. Assurément, il y a bien plus qu'un hippie ici. Il y a bien plus qu'un petit Jésus qui aime tout le monde, puis qui est d'accord avec tout le monde, puis qui, qui, dans le fond, fumait un bat avec tout le monde. Puis... Non, non. On a un autre genre de Jésus ici. Et là, finalement, on va voir, on a vu donc que Jésus se décrit à ceux qui le cherchent. Il se décrit où, comment? Il se décrit dans la Bible. C'est ici que ça se passe. Pour connaître Jésus, il faut aller plus loin que l'opinion publique. Pour découvrir Jésus, il faut se tourner dans la Bible. Donc, notez bien là ici, Jésus se décrit, Dieu se révèle, ou Dieu révèle le Fils. C'est-à-dire que là, ce qui arrive avec notre ami, notre ami Pierre, qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là, Jésus va prendre la peine de dire « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Parce que ça, ce n'était pas l'opinion publique. Ça, c'est Dieu qui l'a révélé lui-même. Dans Matthieu 16, c'est là où il dit effectivement « Tu es heureux, Simon. » Ça, ce n'est pas la chair et le sang. Ça, ça veut dire que ce n'est pas, pas une conclusion humaine. Ça, tu n'as pas pu tirer cette conclusion-là dans, je ne sais pas moi, l'écho de la Judée, ou euh, peu importe le journal local, ou de ce que tout le monde était en train de dire à propos de lui. Non, ça, ça vient parce qu'il a entendu, il a écouté, il a voulu comprendre. Puis quand il a écouté, il a catché, c'est lui, c'est lui. Donc, il se passe quelque chose ensuite. C'est que Dieu régénère. Dieu régénère ceux qui croient en lui. Parce que là, il s'est passé quelque chose. Pierre, une fois qu'il a cru, la Bible nous dit que, justement, comme dans, dans Jean 11, 25, qu'on lisait, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Donc, il y a une résurrection spirituelle. On appelle ça la régénération. 
la nouvelle naissance. Jésus prenait la peine de dire à, à Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, il se passe quelque chose pour celui qui croit en lui. Il y a une nouvelle personne dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont finies. Toutes choses sont devenues nouvelles. On devient une nouvelle personne à l'intérieur. Ça, de l'extérieur, personne ne peut le savoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Quand on vient ici à l'Église, les gens de l'extérieur ont toujours l'impression, « Ah, oh, mais c'est parce que vous, vous aimez la religion. » Non, 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 ça, c'est une... Ça. L'Église est une conséquence de quelque chose. C'est la rencontre avec Jésus qui transforme quelqu'un de l'intérieur. Quand on découvre Jésus, on découvre un sauveur. Quand on découvre le sauveur, il transforme notre vie à mesure qu'on lui donne et on devient une nouvelle créature. Ça, c'est Dieu qui le régénère. Dans Jean chapitre 1, verset 12, 13, Jésus dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Elle, en parlant de la lumière du monde, il appelait, Jean appelait Jésus la lumière du monde. C'est la séquence qui parle de Jésus. Donc, elle, la lumière du monde, en, en l'occurrence Jésus, « Il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Pierre, ce n'est pas, pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est Dieu. Ici, ce n'est pas la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair. Ce n'est pas l'homme qui peut avoir tiré cette conclusion-là, c'est Dieu. Mon point ici, c'est que si vous cherchez Jésus, si vous avez besoin de le découvrir, c'est que lui vous attire. C'est lui qui est en train de vous attirer. Si vous n'êtes pas bien, si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas bien, qui cherche dans toutes sortes de choses qui ne remplissent jamais, c'est Dieu qui l'attire. Parce que d'autres ne ressentent pas ça. Mais il y a ceux que Dieu est en train d'attirer. Ceux qui sont en train d'attirer, ils entendent une voix, ils ne savent pas c'est qui, ils touchent, ils cherchent, ils touchent, ils cherchent, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je l'ai trouvé. Et Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Donc, il y a une opinion publique, elle n'est pas suffisante pour connaître Dieu. Il y a une révélation spécifique, elle révèle Dieu à celui qui le cherche et lui donne la vie éternelle. Et ensuite, dans le passage, il y a un miracle indestructible qui s'appelle l'Église. Ce miracle indestructible-là, c'est l'Église qui a été fondée. L'Église, ça, mais l'Église, notez bien, une Église avec un E majuscule, on parle toujours de l'ensemble de tous les croyants qui ont été rachetés par Dieu. Ça, c'est tous les croyants qui se réunissent dans tout, toutes les Églises en même temps. Ça, ce n'est pas, pas Ecclesia. Quand on parle de l'Église Ecclesia, on utilise un petit E accent aigu. Ça, c'est l'Église locale d'Ecclesia. Ça, c'est... C'est nous, ça ici. Mais quand on parle de l'Église avec un E majuscule, on parle de tous ceux qui ont été ajoutés dans l'Église de Jésus-Christ. C'est beaucoup plus large qu'Ecclesia. Ecclesia fait partie de l'Église avec un E majuscule. Donc, l'Église, elle a été fondée par un Christ ressuscité. Il n'est pas resté mort. Je pense qu'on a un passage biblique. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus dit, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il a l'autorité. Avant qu'il revienne physiquement, visiblement devant tout le monde, il a déjà son autorité. Et son Église, elle a été fondée pour exactement faire la mission de Jésus ici. C'est Jésus qui l'a fondée. C'est Jésus qui l'a initié. Il dit ici qu'il va falloir qu'elle serve, entre autres, à aller par toute la terre, faire des disciples avec toutes les nations, les baptiser puis leur enseigner les enseignements au travers duquel on découvre Jésus, à travers duquel on devient un disciple, on grandit en tant que disciple de Jésus et à partir duquel on continue d'aller jusqu'aux extrémités de la terre comme un rayonnement de la, de la présence de Jésus. Et c'est à ça qu'on veut répondre comme Église. C'est à ça qu'on sert. C'est ça qui est notre objectif. Ce n'est pas juste de faire, vous, vous venez un dimanche, puis on a une prédication chaque semaine. C'est plus que la prédication en Église. L'objectif, c'est que tout le monde découvre, grandisse, rayonne. On appartient individuellement tous à Jésus ici, on n'appartient pas à Ecclesia. Personne n'appartient à une Église locale. On, on, on chemine avec l'Église locale, mais on appartient à Jésus, le bon berger. C'est lui notre propriétaire. Un jour, on va être devant lui, il n'y aura plus Ecclesia. Un jour, on va être des amis, on va avoir vécu la vie humaine ensemble en tant que disciples. Mais l'objectif pour nous, c'est de devenir mature, c'est de grandir, c'est de découvrir, grandir, rayonner. Ensuite, 
C'est une Église qui est fondée sur le miracle de la révélation et de la régénération. Donc, elle est fondée, cette Église-là, par un Christ qui est vivant. Elle est fondée aussi par un Christ, prochaine slide, qui continue de faire son miracle de génération en génération. Et là, on va entrer ici. « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, là, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, que Pierre est le pape. La notion du pape, elle n'est pas dans le Nouveau Testament. Elle a grandi au travers de l'histoire de l'Église. Elle est devenue une réalité. Elle a été d'ailleurs un sujet de litige qui ne faisait pas l'unanimité pantoute jusqu'à ce que ça devienne même un sujet de division entre l'Église catholique. En 1054, c'est splitté en deux. Il y a eu l'Église orthodoxe qui est partie d'un côté, puis il y a eu l'Église qui s'est dite catholique romaine, qui restait attaché au pape, puis la papauté était un de ces litiges-là. Ça n'a jamais fait l'unanimité, dans les, dans, même dans l'Église catholique, jusqu'à temps que l'Église catholique romaine soit fondée là-dessus. C'est vrai que Jésus dit à Pierre qu'il va être une pierre. Il va avoir un rôle de leadership à jouer. Mais le rôle de leadership, c'est de répéter et de continuer d'affirmer la vérité fondamentale de l'Église. La vérité fondamentale de l'Église, c'est la déclaration de Jésus. Pardon, c'est la déclaration de Pierre quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est tout de suite après ça que Jésus lui dit « Sur cette pierre, je bâtis mon Église ». C'est sur la pierre de la révélation spécifique de Jésus, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, que l'Église va être bâtie. Et lui, il va être l'ambassadeur de ça. Il va jouer un rôle de leadership parmi, parmi les Églises du premier siècle, en tant qu'apôtre de Jésus, mais sans plus. Ce ça serait, ça serait absurde de penser que, que est, l'Église est bâtie sur lui. Quand on pense que l'Église est bâtie sur Pierre, un disciple, il y a quelque chose qui manque. Elle est bâtie sur Christ. C'est l'Église de Christ, pas l'Église de Pierre. La nuance est importante. Elle est très importante. Donc ici, elle est bâtie donc sur, euh, on peut aller à la prochaine, une révélation spécifique, c'est une église qui est indestructible. On est 2000 ans plus tard. On est encore ici. On est encore le produit de la révélation de Dieu qui révèle Jésus à ceux qui le cherchent. On est encore l'expression de ce que Dieu fait. Il y a eu des époques où l'église a été extrêmement persécutée, où des millions de personnes ont été mises à mort. Et même au moment où on se parle, les chrétiens sont les gens les plus persécutés dans le monde, parmi toutes les religions. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes même à toutes les semaines qui se font mettre à mort dans différents pays parce qu'ils sont chrétiens. Tertullien, dans les années 200, dans le début des années 200, a dit à un moment donné, c'était des périodes où il y a, il y a eu dix grandes vagues dans, dans les, les trois premiers siècles de l'histoire de l'Église, dix grandes vagues de persécution, de martyrs. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et Tertullien, qui avait été un des témoins de ça, dit la, « la, le, le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Plus vous en tuez, plus il en pousse. Plus vous en tuez, plus il en pousse. Parce qu'on ne peut pas détruire l'Église. C'est ce que Jésus a dit. Le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. C'est impossible. C'est pour ça que j'ai appelé ça un miracle indestructible. Parce que plus t'en tues, plus Dieu en appelle et plus Dieu en sauve. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, il va toujours avoir eu l'Église. Il va toujours avoir sauvé ceux qui cherchent et il va les avoir conduits à lui. Donc, je vais terminer ici avec le découvrir, grandir, rayonner. Ça, c'est le fameux diagramme qu'on vous montre tout le temps. Découvrir Jésus nous conduit à grandir, on devient un disciple, on grandit toute notre vie. Ensuite, ça nous conduit à rayonner. Et c'est ça qu'on veut mettre en place. On va en parler au courant des prochaines semaines encore. Et puis, euh, euh, on, va, on va laisser sur cette slide-là pour l'instant. Je veux juste vous dire que quand Jésus s'adresse aux disciples et qu'il leur dit « Qui dit-on que je suis? » C'est il y a 2000 ans de ça. Ben, Jésus est encore parmi nous et il pose encore la même question 2000 ans plus tard. « Qui dit-on que je suis? » Et ensuite, il continue de poser la même question 2000 ans plus tard. « Qui dis-tu que je suis, Jonathan? »« William, qui dis-tu que je suis? »« Mireille, qui dis-tu que je suis? » Éric, qui dis-tu que je suis? À chaque, je ne vous nommerai pas tous, faites-vous-en pas. Hein? Mais il continue 2000 ans plus tard à poser la même question. Et vous, qui dites-vous qu'il est? 
si vous êtes dans cette étape-là de votre vie, si vous êtes ici ce matin et que vous êtes dans une étape où vous cherchez à savoir qui il est, ce n'est pas pour rien que je parle de ça ce matin, c'est pour vous. Puis on veut vous encourager à vous, en, à, à vous inscrire à une des initiatives, qui est la prochaine slide, je pense, ouais, qu'on appelle les groupes de découverte. On a des groupes de croissance pour ceux qui grandissent en tant que disciples, on a des groupes de découverte et on a des opportunités de servir pour ceux qui, qui, qui rayonnent. Mais ici, vous pouvez scanner le code QR, ça ne va pas vous permettre d'aller au restaurant, juste pour que vous sachiez. Ça, c'est un autre sujet, je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais euh, ça va vous ouvrir une page sur, votre site inter sur notre site Internet et là, vous allez pouvoir vous inscrire, soit pour un groupe en semaine où vous allez pouvoir faire des études bibliques, et puis, l'objectif, ça va être de devenir un disciple qui grandit ou encore un groupe où vous allez pouvoir découvrir Jésus. OK? Et on a un programme qui est fait pour ça, où chaque semaine, l'objectif est de discuter ensemble de ce que Jésus dit à propos de lui-même. Quand il dit « Qui dites-vous que je suis? » Eh bien, là, chaque semaine, on va l'entendre dire quelque chose. Il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et là, tous les passages où Jésus dit « Je suis », on va les regarder ensemble, jusqu'à temps que la même question qui est posée aujourd'hui puisse être posée à nouveau et que Jésus vous dise « Maintenant que j'ai, maintenant que tu as entendu tout ce que je dis sur moi, qui dis-tu que je suis? » Et qu'on puisse tous avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle parce que Jésus est celui qui avait été envoyé par Dieu pour mourir pour nous sur la croix pardonner nos péchés, nous donner l'assurance de la vie éternelle. Donc, il y a d'autres pancartes comme ça. Juste pour que vous le sachiez, toutes les semaines, on va vous rappeler de vous inscrire, parce que là, on commence une nouvelle session de ça aussi. Il y a des petites pancartes exactement comme ça en arrière, sur le bord des portes, en arrière de l'autre côté, sur les murs. Dans l'espace dans café en avant, il y en a aussi. Ils sont de cette couleur-là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le scanner à partir de là aussi. Et puis, euh, puis c'est ça, vous inscrire. Donc, on va prier en terminant. Ce que sur notre cœur et notre vision, c'est vraiment que tout le monde puisse découvrir Jésus jusqu'aux extrémités des Laurentides et même au-delà. Je suis persuadé qu'un jour, plusieurs personnes de notre Église vont être envoyées ailleurs. On a cette conviction-là. Dieu est en train de faire quelque chose. Il a ajouté à l'Église dans les deux dernières années énormément de personnes. On a la conviction que c'est que le début. Mais on veut continuer d'être intentionnel. Pour tous ceux qui cherchent, il va y avoir des initiatives et une intentionnalité de la part de l'Église pour qu'on puisse tous découvrir pour tous ceux qui grandissent, pour qu'on puisse devenir mature à l'image de Jésus et qu'on contribue à faire connaître Jésus à tous ceux qui sont alentour de nous. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton, merci pour ton discours qui est perçant, beaucoup plus perçant que l'opinion publique a pu nous donner de toi. Merci parce que tu veux te révéler à tous ceux qui cherchent. Non seulement tu veux te révéler, mais... Le fait qu'ils te cherchent, c'est la preuve que ton Père les attire. Seigneur, je veux juste te prier que tu continues de faire le travail dans notre Église pour que tous ceux qui cherchent dans la région des Laurentides, ils soient dirigés ici ou encore qu'ils soient dirigés vers des gens qui sont capables de leur expliquer à propos de toi ici dans l'Église. Multiplie ton amour, Seigneur. Laisse-nous pas seuls à connaître la personne de Jésus, notre Sauveur. Permets-nous de voir la grâce de ton Église continuer de grandir, que, que l'Église, à tremblant, se multiplie et qu'il y en ait partout dans les Laurentides de ces Églises-là que tu, que tu vas implanter à la suite de ça. Que chacun entende ta voix aujourd'hui, Seigneur. Que celui qui est en recherche entende ta voix et qui qu participe à un groupe. On te demande ça, Seigneur, parce qu'on parce qu est tes disciples et on veut que tu, que tu fasses qu ce que tu as dit en face de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et puis leur enseignant tout ce que tu nous as prescrit. On veut que Jésus soit glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour ta parole. Porte des fruits dans nos vies au courant de la semaine, Seigneur. C'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous laisse à nos musiciens.